أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين الله تعالى إرشاد كورن تمرا نماز قائم كورو زكاة پردان كورو ابن ركوع كاريد إرشاده تمرا ركوع كورو آج أمرا سورة البقرة تتلش نمبر آيات تلاوت كوري إر بانغلاونو بات پش كوري چه الله تعالى اي آيات تين تي نردش ديئے چه كوئي تي نردش؟ ایک نمبر حد چه وآقیم الصلاة ابن تمرا نماز قائم كورو دوی نمبر نردش حد چه وآت الزكاة تمرا زكاة پردان كورو تين نمبر نردش حد چه وارکعو مع الراکعین ابن رکوع کاری در شاته تمرا رکوع كورو پرتم نردش حد چه وآقیم الصلاة तुमरा नमाज कायम करो। इखाने अल्लाह ताला सल्लू बोलें नहीं, नमाज पढ़ो बोलें नहीं, अकीम उस सलाह बोले चें नमाज कायम करो, नमाज पुतिष्टा करो। कुराने करी में पराए, कुराने करी में तिराशी बार अल्लाह ताला सलात र को था, नमाज र को था उल्लेख करें चें। दुई एक बार बादे पराए प्रत्येक जग अल्लाह ताला नमाज़ेर शाथे बोले चेन युकीमु नस्सला नमाज़ कायम करा कोथा बोले चेन दुई एक जगह है शुद्ध नमाज़ेर कोथा बोले चेन ये बंग ऐटारो विभिन्न कारण मुफस्सिरी ने करा मूल्य कोरे चेन शादरन बाबे जहाँ नहीं नमाज़ेर कोथा ऐसे चे शहाने नमाज़ पढ़ते बोला है नहीं नमाज़ कायम करते बोल एट आज हमारे के प्रथमे जानते होंगे। इकामा, इकामत, कामा या कुमु आरबी तो बोला है दारानों के। हमरा इधर शासन करने उन्हें गार्बी शब्द हमरा शिकेची। गुम हमरा बोलियो कुम, मानी दाराओ, उठो। कामा या कुमु दारानों। आर इकामा, युकीमु, इकामत बोला है दार कोरानों। आपने नीचे दारा बेन काम या कुमु अलग जन के दार करा बेन इटा के बोला है इकामा कौन एक जिनिश के शुजा करा दार करानो स्थाई करा स्थिति शील करन के अरबी ते बोला है इकामा नमाज तक आपने दार करा बेन स्थाई बाबे नमाज आपने आधाय कर बेन इटा होच्छ इकामा नमाज शुद्ध आधाय कर ले हो बेना नमाजेर बाहिरेर भीतरेर अनेक � बाहरी भीतर जैसकोल विधिविधान रही है आहकाम रही है प्रकाश्य और प्रकाश्य जाहिरी बातिनी शेटा फरोज वाजिब सुन्नत शर्तो आदब ऐसे कम विभिन्न आहकाम रही है एक रूल लक्ष्य करे ख्याल करे नमाज आधाय कर बैन एवं जर नमाज पढ़े ना तादर के नमाजर कोथा बोल बैन तो खून बोला हो अपने नमाज कायम करे � गुनागुन रोए चे, फलाफल रोए चे, फजीलत रोए चे, अपने नमाज पढ़ ले, ए सवाब, ए फलाफल, ए लाभ हो बे, ए उपकार हो बे, ये टा मुल्लत नमाज पढ़ ले ना है, नमाज कायम कर ले पावा जाबे, नमाज कायम कर ले पावा जाबे, जब मन नमाज़ एक टिफ़ायदा शंपर के अल्लाह ताला इरशाद करें, व तुम नाम कायम करो निश्चय नाम मानुष के अश्लीलता एवं गर्हित क्ज अपराध गुना एगुल दूरे रखे ये विषय जो बुझी सहज बुझे पर प्रश्न करी अल्लाह तला बोले नाम पढ़ ले मानुष अपराध करते परे ना क्योंकि हमारे अनेक नमाजी देर के देखी नमाज पढ़े मिथ्या कोता बोले ना नहीं नमाज पढ़े पिता माता के कोष्ट दे नमाज पढ़े हिंसा विद्यश करे नमाज पढ़े चुरी डकाती करे नमाज पढ़े शुद्ध गुशर शाते शंप्रिक्तो नमाज पढ़े प्रतिबेशी के कोष्ट दे क्या नो कारणशे नमाज पढ़े � وأقم الصلاة نماز قائم كرو تهول إن الصلاة تتنها عن الفحشاء والمنكر نشتوي نماز تما كي شكل أبراتي كي ميتها كتا ابن جوتو درونير وشلي لطا روئي چه أبرات روئي چه اگلو تكي نماز تما كي بيروتو راكبين 
নামাজ কায়েম করার বিভিন্ন দিক রয়েছে আমরা নামাজ এবং নামাজ কায়েম করার মধ্যে পার্থক্য এক ব্যক্তি কখনো নামাজ পড়ে কখনো নামাজ পড়ে না এটাকে বলা হবে সে নামাজ পড়ছে কিন্তু সে নামাজ কায়েম করে নাই নামাজ কায়েমের একটা দিক হচ্ছে আপনি সব সময় নামাজ পড়বেন সুখে দুঃখে কেউ আছে কাতারে আসার ভিসা হচ্ছে না চাকরি হচ্ছে না ব্যবসা হচ্ছে না খুব নামাজ লাইসেন্সের আগে দেখা যায় অনেক নামাজ লাইসেন্স পাওয়ার পর পরীক্ষা পাশ করার পর ব্যবসা দু একটা দোকান যখন আল্লাহ তালা উপহার দিয়ে দেন চাকরি একটা যখন ভালো পেয়ে ফেলে তখন দেখা যায় নামাজ ছেড়ে দে এ লোক নামাজ পড়তো কিন্তু নামাজ কায়েম করে নাই আসল নামাজি কারা আল্লাহ তালা বলেন আসল নামাজে হচ্ছে তারা যারা দাইম সব সময় নামাজ পড়ে সব সময় যারা নামাজ পড়ে সুখে দুঃখে ব্যবসা থাকুক না থাকুক চাকরি ওভার টাইম পার্ট টাইম আপনার আসে বা নাই সর্বাবস্থায় যারা নামাজ পড়ে এরাই হচ্ছে আসলে নামাজ কায়েমকারী এই জন্য দুঃখের সময় নামাজ পড়বেন সুখের সময় নামাজ আরও বেশি পড়বেন কারণ নিয়ামতটা কে দিচ্ছে আল্লাহ তালা বলছেন হ্যাঁ নবী আমি আল্লাহ তালা আপনাকে অনেক বেশি নিয়ামত দান করেছি নিয়ামত পেয়ে আল্লাহ তালা তার নবীকে অনেক নিয়ামত দিয়েছেন কাউসারের দুটি অর্থ একটি হচ্ছে অনেক নিয়ামত আল খাইর আল কাসির আরেক অর্থ হচ্ছে হাউজে কাউসার দুনো অর্থই ঠিক আছে অনেক নিয়ামত আল্লাহ তালা দিয়েছেন সেই সকল নিয়ামতের অন্যতম একটি হচ্ছে হাউজে কাউসার হ্যাঁ নবী আপনাকে আমি আল্লাহ তালা অনেক নিয়ামত দিয়েছি অনেক সুখ দিয়েছি এখন আপনার করণীয় কি ফাসাল্লি রাব্বিক বেশি বেশি করে নামাজ পড়ুন সুবাহান আল্লাহ তো আমাদেরকেও যখন আল্লাহ তালা বেশি বেশি নিয়ামত দিবেন দাম্পত্য জীবনে ভালো আপনাকে স্ত্রী দিয়েছেন সন্তানদেরকে আপনার চক্ষুর শীতল বানিয়েছেন ভালো একটা আপনি জমি পেলেন ভালো একটা চাকরি পেলেন ভালো একটা গাড়ি পেলেন সহজে একবারে আপনি লাইসেন্স পেয়ে ফেলেন এখন আগে যদি আপনি নামাজের তেমন একটা আপনার এহতিমাম ছিল না গাফলতি ছিল এখন আপনার নামাজের প্রতি আরও বেশি আপনার খেয়াল আসা দরকার ফাসাল লিলি রাব্বেক এখন নামাজ আরও বেশি করে পড়ো এটা হচ্ছে নামাজ কায়েম করা এক দিক যে যারা নামাজ পড়ে তারা কখনো পড়ে কখনো বাদ দে আর যারা নামাজ কায়েম করে শুধু পড়ে না তারা সব সময় নামাজ পড়ে নামাজ কায়েম করার আর একটি দিক হচ্ছে নামাজ পড়তে হবে কার জন্য আল্লাহর জন্য যে ব্যক্তি মানুষদেরকে দেখানোর জন্য নামাজ পড়ে আমরা বলবো সে ব্যক্তি নামাজি তার অন্তরে কথা তো আমরা জানি না এই জন্য দেখা যাবে নির্বাচনের আগে নামাজ পড়ে নির্বাচনের পরে নামাজ শেষ বিবাহের আগে নামাজ পড়ে বিবাহ পড়তো আল্লাহর জন্য না মেয়েকে পাওয়ার জন্য শ্বশুর বাড়িকে দেখানোর জন্য বিবাহ হলো নামাজ শেষ নামাজ পড়তো চাকরির জন্য যাতে করে ওই কোম্পানির যে মালিক সে আমাকে পছন্দ করে আমাকে যেন নামাজি মনে করেছে চাকরিটা দিয়ে দে চাকরি পে পেয়েছে নামাজ শেষ আল্লাহ তালা বলেন না আমাদের নামাজ হতে হবে আল্লাহ তালার জন্য কুল ইন্ন সলাতি ও নুসুকি ও মাহিয়া ও মামাতি লিল্লাহি রব্বিল আলমিন আলা শরিক আলা তুমি বলো নিশ্চয় আমার সালাত আমার নামাজ আমার কোরবানি আমার জীবন আমার মরণ সব কিছু হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ তালার জন্য সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ শরিক আলা তার কোনো শরিক নেই তো যদি আপনি মানুষের জন্য নামাজ পড়েন নামাজ পড়া হবে কিন্তু নামাজ কায়েম হবে না নামাজ কায়েম তখন হবে যখন নামাজটা এক নিষ্ঠতার সাথে একাগ্র চিত্তে ইখলাসের সাথে একমাত্র কার জন্য পড়বেন যারা মানুষ দেখানোর জন্য নামাজ পড়ে সালাত আদায় করে মানুষ সামনে থাকলে খুব সুন্দর নামাজ পড়ে মানুষ সামনে না থাকলে চুল খায় তাড়াতাড়ি নামাজ শেষ করে কারণ এখন আমাকে দেখার মতো কেউ নেই মনে করে কিন্তু আল্লাহ তালা সের অবস্থায় দেখছেন সেজন্য ইমানদারেরা তারা নামাজ অত্যন্ত বিনয় খুশি খুদুয়ের সাথে নামাজ পড়ে কারণ তারা জানে মানুষ আমাকে দেখুক না দেখুক নামাজ পড়ছি আমাকে আল্লাহ তালা দেখছেন সুবাহান আল্লাহ তো সেজন্য নামাজ কায়েম তখন হবে তখন বলা হবে আপনি নামাজকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন 
যখন আপনি একাগ্র চিত্ত ইখলাসের সাথে খুশুয়ের সাথে খুদুয়ের সাথে বিনয়ের সাথে আপনি নামাজটি আদায় করবেন নামাজ আদায় করা এবং নামাজ কায়েমের মধ্যে আরেকটা পার্থক্য হচ্ছে সময় মতো নামাজ যারা আদায় করে বলা হবে যে তারা নামাজ কায়েম করছে ঘুম থেকে আপনি উঠেন সাতটার সময় কারণ আপনার ডিউটি আটটার সময় উদাহরণস্বরূপ এখন অ্যালার্ম লাগায় অ্যালার্ম লাগায় সাতটায় যে একবারে ডিউটি আর ফজর একসাথে এই ব্যক্তির নামাজ আদায় হচ্ছে কিন্তু নামাজ কায়েম হয় নাই ডিউটি থেকে আসে আসরও সময় অজু গোসল করতে করতে মাগরিব হয়ে যায় আসর মাগরিবে সে একসাথে আদায় করে একবারে নামাজ ছাড়ে না কেউ আছে একবারে বেনামাজি এরা কিন্তু নামাজি কিন্তু নামাজ কায়েম হচ্ছে না কারণ নামাজগুলো সে সময় মতো আদায় করে না আল্লাহ তালা বলেন ফাঁকিমুসলা তোমরা নামাজ কায়েম করো নামাজ কায়েম করার একটি দিক এই আয়তে আল্লাহ তালা উল্লেখ করেছেন ইন্নসলা নিশ্চয় নামাজ কায়না তালাল মুমিনিন ইমানদারদের উপর ওয়াজিব করা হচ্ছে কিতাব বা মৌকুতা নির্দিষ্ট সময়ে সুবাহন আল্লাহ নির্দিষ্ট সময়ে নামাজ আদায় করলে বলা হবে আপনি নামাজ কায়েম করেছেন আর আপনার মতো যদি নামাজ পড়েন আপনি বে নামাজি নন নামাজ পড়েন কিন্তু আপনার মতো আসর মাগরিব একসাথে ফজর জোহর একসাথে দুই তিন বক্ত একসাথে তাহলে আপনি নামাজ পড়েন কিন্তু নামাজ কায়েম করেন নাই সেজন্য বুহারি মুসলিম মনে তো হারিস মানবী সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো আইয়ুল আমলি আহাবুল আল্লাহ তালা আল্লাহ তালার নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমল কোনটি মহানবী সাল্লাম এরশাদ করলেন আসলাত আলা ওয়াকতিহা সময় মতো নামাজ আদায় করা আর যদি ব্যক্তি নামাজ সময় মতো আদায় না করে নামাজি নামাজি হওয়া সত্ত্বেও কেয়ামতের দিন তার জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে আল্লাহ তালা বলেন সেই সকল নামাজিদের জন্য শাস্তি রয়েছে ধ্বংস রয়েছে জাহান নাম রয়েছে চুর ডাকাতদের কথা আল্লাহ তারা বলছেন না মুসাল্লিন এরা নামাজি নামাজি হওয়া সত্ত্বেও জাহান নামে যাবে তার মানে সে নামাজি কিন্তু নামাজ কায়েম করে নাই কেন তার অপরাধ কি আল্লাহ সালাত হিম সাহু নামাজ পড়তো কিন্তু গাফলতি সাহুন গাফিলুন গাফিল ছিল অমনোযোগ ছিল সে গুরুত্ব সহকারে নামাজ পড়তো না ঘর থেকে বের হলাম রুম থেকে বের হলাম যদি রাস্তায় পারি নামাজ পড়লাম বা একবারে রুমে এসে দুই তিন বক্ত নামাজ পড়ে ফেললাম এটা নামাজ আদায় হচ্ছে কিন্তু নামাজ কায়েম হয় নাই আপনি ঘর থেকে বের হবেন কোন একটা কাজে দুহাই যাবেন আগের থেকে আপনি আপনার চিন্তা করবেন যে কোন জায়গায় নামাজটা পড়ব আগে নামাজ তারপর কাজ কাজকে বলবেন নামাজ আছে নামাজকে বলবেন না কাজ আছে কাজকে বলবেন নামাজ আছে যখন আপনার নামাজের সময় তখন কাজকে বলবেন এখন এই কাজটা আমি করতে পারব না নামাজ আছে নামাজকে বলবেন না যে আমার একটু কাজ আছে কাজগুলো শেষ করে পরে নামাজ পড়ব তাহলে দেখবেন আপনার নামাজ অটোমেটিক দুই তিন বক্ত একসাথে হয়ে যাবে না আগে নামাজটাকে আমরা প্রাধান্য দিব এই জন্য নামাজ টাইম করতে আল্লাহ তালা বলেছেন সময় মতো আমরা নামাজ আদায় করব তারপর নামাজ কায়েম করার আরেকটি দিক হচ্ছে নিজেরা পড়ব আর আমার স্ত্রী সন্তানদেরকেও নামাজ পড়ার কথা বলব তাহলে বোঝা যাবে যে নামাজটা কায়েম হয়েছে আপনি একা নামাজে যান ফজরের সময় স্ত্রী সন্তান কাউকে আপনি নামাজের জন্য উঠান না কেন সেলেমের ঘুম নষ্ট হবে আর ঘুম নষ্ট হলে পড়াশোনায় তাদের ক্ষতি হবে এরকম অনেক বাপ মারা বলে যে ছেলে এখনও ছুটো বয়স কত মাত্র বিশ বছর আল্লাহ তারা বলেন না লোকমান হাকিম তার সন্তানকে অসুবিধ করেছেন ইয়া বুনাই হ্যাঁ আমার প্রিয় সন্তান হ্যাঁ আমার প্রিয় বৎস আকিম সালা তুমি নামাজ কায়েম করো অতএব নামাজ তখন কায়েম হবে আপনি একা নামাজে আসেন ঘর বালাদেরকে আপনি নামাজের কথা বলেও বলেন না নামাজ আদায় হচ্ছে কিন্তু নামাজ কায়েম হাজরত ইসমাইল আলহ সালাম সম্পর্কে আল্লাহ তালা বলেন হাজরত ইসমাইল আলহ সালাম 
তিনি তার ঘরওয়ালাদেরকে স্ত্রী সন্তানদেরকে নামাজের কথা বলতেন জাকাতের কথা বলতেন তো বুঝা গেল নামাজ তখন বলা হবে কায়েম হয়েছে যখন আপনি নিজেও বল নামাজ পড়বেন আবার আপনার আপনার স্ত্রী সন্তানদেরকে আপনি নামাজের কথা বলবেন স্ত্রী সন্তানদেরকে নামাজ পড়তে বলতে হলে সবর ধৈর্য ধারণ করতে হবে সব সময় তারা নামাজ পড়তে আসবে না স্ত্রীকে ফজরের নামাজে উঠাতে কষ্ট আছে না নাই অনেকে দু একবার বলার পর বলে তুমি যাও তোমার রাস্তায় আমি আমার রাস্তায় এমনি সংসার করে কিন্তু নামাজের কথা বলে না বিরক্ত হয়ে গেছে দুই তিনবার বলে আল্লাহ তারা বলেন না তোমার স্ত্রী সন্তানদেরকে নামাজের কথা বলো এবং খুব বেশি সবর করো তো বুঝা গেল তাদেরকে নামাজের কথা বলাটা এত সহজ নয় সবাই মানবে না সহজের সময় মতো নামাজ পড়বে না তারাও আবার কাহালি সুস্তি করবে তারাও আবার অলসতা করবে তখন তোমাকে বারবার বলতে হবে সবর করতে হবে আর নামাজ পড়লে আমি আল্লাহর কোনো লাভ হবে না নামাজের মাধ্যমে আমি আল্লাহ তালা তোমাদেরকে যে বারবার নামাজের কথা বলি তোমাদের কাছে কোনো রিজেক্ট চাই না আমি তো তোমাদেরকে রিজেক্ট দেই সুবাহান আল্লাহ তবে যাই হোক নামাজ পড়লে রিজেকের রাস্তা আল্লাহ তালা প্রশস্ত করে দেন সুবাহান আল্লাহ তাহলে নামাজ কায়েম করতে হবে এর অর্থ হচ্ছে আপনি নিজে পড়বেন স্ত্রী সন্তানদেরকে আপনি নামাজের কথা বলবেন যেখানে যেখানে নামাজের পরিবেশ নেই সেখানে নামাজের পরিবেশ আমরা কায়েম করব এখানে আমরা প্রস্তুত করব তখন বলা হবে যে এখানে নামাজ কায়েম হচ্ছে মসজিদ নাই মসজিদ আমরা সেখানে ব্যবস্থা করব আর আপনি একে একই নামাজ পড়েন রুমে নামাজটা পড়ে ফেলেন নামাজ আদায় হচ্ছে কিন্তু নামাজ কায়েম হচ্ছে না মহানবী ইসলাম এরশাদ করেন ইমান যে ব্যক্তিকে তোমরা বেশি বেশি করে মসজিদ আসতে দেখবে তাকে তোমরা ইমানের সাক্ষী দেবো যে এই লোকটা ইমানদার সুবাহান আল্লাহ তাহলে মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়বেন আজান হতে হবে একামা হতে হবে জামাতের সাথে নামাজ হতে হবে সময় মতো পড়তে হবে গরওয়ালাদেরকে বলবো ফরজ ওয়াজিব সুন্নত সব কিছু খেয়াল করে পড়বো তখন বলা হবে নামাজটা করো দুই নম্বর এই আয়তে আল্লাহ তালা নির্দেশ দিচ্ছেন ও আতুজ জাকা তোমরা জাকাত আদায় করো জাকাত এটা আরবি শব্দ জাকাত কোরআনে করিমে কম বেশ তিরিশ বার এসেছে জাকাতের দুটি অর্থ পাওয়া যায় একটি হচ্ছে অধিক হওয়া বৃদ্ধি পাওয়া কোন একটা জিনিস যখন বৃদ্ধি পায় এটাকে আরবিতে বলা হয় জাকাত যেমন বলা হয় জাকাত জার ও এই ক্ষেত্রটি বেড়েছে বড় হয়েছে এটাকে আরবিতে বলা হয় জাকাত আর জাকাতের আরেকটি অর্থ হচ্ছে পবিত্র করা পবিত্রতা এর আরেকটি অর্থ হচ্ছে জাকাত যেমন আল্লাহ তালের সাথ করেন সে ব্যক্তি সফল কাম যে তার অন্তরকে পবিত্র করতে পেরেছে সুবাহান আল্লাহ নিজের অন্তরকে সিরিক বেদাত হিংসা বিদ্বেষ শত্রুতা ঘৃণা এই সকল অন্তরের যে সকল রোগ বেধি রয়েছে এগুলো থেকে পবিত্র করতে হবে এটাকে আল্লাহ তালা বলেছেন পবিত্র করে জাক্কা হ্যাঁ তো জাকাতের দুটি অর্থ একটি হচ্ছে বৃদ্ধি আর একটি হচ্ছে পবিত্রতা এই দুই অর্থই জাকাতের মধ্যে পাওয়া যায় আমরা যে জাকাত দান করি ইসলামে যে জাকাত এর মধ্যে দুটি জিনিস পাওয়া যায় জাকাত দিলে মাল কমে না ধন সম্পদ কমে না আসর আল্লাহ তালা বরকত দিয়ে মালটা বাড়িয়ে দেন আর জাকাতের দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে পবিত্রতা জাকাত দিলে মালটাকে আল্লাহ তালা পবিত্র করেন আপনার দিলটা আল্লাহ তালা পবিত্র করেন যাকে দিলেন তার দিলটাও পবিত্র হয় মাল ধন সম্পদ লেনদেনে কিছু ভুল ত্রুটি হতে পারে এই ভুল ত্রুটি যে গুনা হয়েছে এই গুনা থেকে মালটাকে আল্লাহ তালা পবিত্র করেন আর যে জাকাত দিচ্ছে তার দিলটা আল্লাহ তালা কৃপণতা থেকে পবিত্র করেন আর যে নিচ্ছে তার দিলটা আল্লাহ তালা হিংসা থেকে পবিত্র করেন কারণ কাউকে ধনী দেখলে অটোমেটিক স্বাভাবিকভাবে গরিবদের অন্তরে হিংসা আসে এটা সৃষ্টিগতভাবে তো আপনি যখন তাকে কিছু দিয়ে দিবেন তখন তার দিলটা হিংসা থেকে পবিত্র হয়ে গেল আর আপনি যখন কিছু দিলেন আপনার দিলটা কৃপণতা থেকে পবিত্র হয়ে গেল কোরআনে কারিমে যতবার জাকাতের কথা এসেছে প্রায় প্রতিবার জাকাতের কথা নামাজের সাথে এসেছে বুঝা গেল একজন ইমানদার তার উপরে যদি জাকাত ফরজ হয়ে থাকে কেবল নামাজের মাধ্যমে সে প্রকৃতি ইমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে জাকাত দেয় নাই নামাজ এবং জাকাত দুটার 
সমন্বয় একজন ইমানদার ব্যক্তি খাঁটি ইমানদার হতে পারে আমাদের সমাজে আজ অধিকাংশ মানুষ জাকাত দেয় না নামাজ পড়ে কিন্তু জাকাত দেয় না বরং জরিফে জানা গেছে যদি সব যাদের উপর জাকাত ফরজ সবাই যদি জাকাত দিত আজ কোনো দান সতকার কোনো প্রয়োজনই ছিল না মসজিদ বানাতে মাদ্রাসা বানাতে ভিক্ষুক এতিম যারা আছে তাদের জন্য কোনো দান করার কারণ দানটা হচ্ছে কি সুন্নত নফল এই সুন্নত নফলের কোনো দরকার নাই ফরজ জাকাত দ্বারা সব কভার হয়ে যেত এত বড় বড় ধনী মুসলমান আজ দুনিয়াতে আছে কিন্তু জাকাত দেয় না কোটি কোটি টাকা জাকাত ফরজ এক দুই লক্ষ টাকা দিয়ে আল্লাহকে কুচে রাখতে চায় শয়তানকে নারাজ করতে চায় না এই জন্য জাকাত আল্লাহ তাল যেখানে নামাজের কথা বলেছেন সেখানে জাকাতের কথা খাটি মানদার কারা আল্লাহ তালা উত্তর দিচ্ছেন আল্লাহ তালের সাথ করেন ইমানদার নরনারী পুরুষ মহিলা একজন আরেকজনের তারা ভাই ভাই বন্ধু তার একজন আরেকজনের শুভাকাঙ্ক্ষী কল্যাণকামী তারা ইমানদার কারা এই আয়তে আল্লাহ তালা পাঁচটি গুণ উল্লেখ করেছেন একটি হচ্ছে তারা সৎকাজের আদেশ করে দুই অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখে তিন তারা নামাজ কায়েম করে চা তারা জাকাত প্রদান করে পাঁচ তারা আল্লাহ এবং তার রসুলের আনুগত্য করে তো ইমানদারদের পরিচয় এই আয়তে আল্লাহ তালা পাঁচটি উল্লেখ করেছেন অন্যতম দুটি হচ্ছে নামাজ কায়েম করে এবং জাকাত প্রদান করে আমরা বলি এই লোক আমাদের মুসলমান ভাই মুসলমান ভাই কখন আমাদের হবে আল্লাহ তালা বলেন কেবল ইসলাম গ্রহণ করলে হবে না কেবল নামাজ পড়লে হবে না ইসলাম গ্রহণ করার পাশাপাশি নামাজ পড়তে হবে নামাজের পাশাপাশি জাকাতও দিতে হবে কোন এক মানুষ সম্পর্কে আপনি কখন বলবেন যে সে আপনার ইখওয়ান হুকুম ফিদ্দিন সে আপনার দিনের ভাই দিনই ভাই কখন হয় যখন সে কুফুরি থেকে তবা করবে নামাজ কায়েম করবে এবং জাকাত দিবে জাকাত ছাড়া কোনো ব্যক্তি আপনার ইমানদার ভাই হতে পারবে না এত গুরুত্বপূর্ণ জাকাতের কথা আল্লাহ তালা উল্লেখ করেছেন মসজিদগুলো কারা আবাদ করবে মসজিদ আবাদ করতে হলে প্রথম শর্ত হচ্ছে নামাজ কায়েম করতে হবে দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে জাকাত দিতে হবে নামাজ মসজিদ যারা আবাদ করে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তালা এরশাদ করেন মসজিদ তারাই আবাদ করবে যারা আল্লাহর উপর ইমান এনেছে পরকালের উপর ইমান এনেছে নামাজ কায়েম করেছে জাকাত প্রদান করেছে এবং আল্লাহ তালা চারা কাউকে ভয় করে নাই সুবাহ আল্লাহ তো নামাজ মসজিদ তারাই আবাদ করবে মসজিদ তারাই আবাদ করবে যারা নামাজ কায়েম করার পাশাপাশি জাকাতও প্রদান করবে জাকাত দিতে হবে আল্লাহ তালা এরকম বিভিন্ন আয়তে নামাজের পাশাপাশি জাকাতের কথা বলেছেন ইমানদারেরা যখন ক্ষমতায় চলে যায় ইমানদারেরা যখন রাষ্ট্র ব্যবস্থা তাদের হাতে পায় তারা কেবল নামাজের প্রতি গুরুত্ব দেয় না বরং নামাজের পাশাপাশি তারা জাকাতও কীরকম মানুষ যাদের যাদের জাকাত দিতে হয় তাদের কাছ থেকে তারা জাকাত গ্রহণ করে এবং যাদের যাদের নিকট জাকাত পৌঁছাতে হয় তাদের হাতে তারা জাকাত পৌঁছানোর ব্যবস্থা করে দে আল্লাহ তালা বলেন খাটি ইমানদার হচ্ছে তারা যাদের আমি আল্লাহ তালা দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত করলে তাদের হাতে ক্ষমতা দিলে তাদের হাতে আমি আল্লাহ তালা যদি ক্ষমতা দেই তখন তারা কি করে এক নম্বর তারা নামাজ কায়েম করে দুই নম্বর তারা জাকাত প্রদান করে সুবাহান আল্লাহ শুধু পুরুষদের উপর জাকাত ফরজ নয় নারীদের উপর আল্লাহ তারা জাকাত ফরজ করেছেন যারা স্বর্ণের মালিক রূপার মালিক অনেক বড় বড় ধনাঢ্য নারীরা রয়েছেন তাদের উপরও জাকাত ফরজ বিশেষ করে আল্লাহ তারা নারীদেরকে সম্বোধন করে বলছেন এই আয়তাল্লা তালা 
মহানবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের স্ত্রীদেরকে উম্মাহাতুল মুমিনদেরকে সম্বোধন করছেন পরোক্ষভাবে বিশ্বের যত ইমানদার নারী রয়েছেন সবাইকে সম্বোধন করে বলছেন হে ইমানদার নারীরা তোমরা নামাজ কায়েম করো এবং জাকাত প্রদান করো তো বোঝা গেল জাকাত নামাজ কেবল পুরুষদের উপর নয় বরং পুরুষদের উপর আল্লাহ তালা যেমন ফরজ করেছেন নারীদের উপর তেমন ফরজ করে তিন নম্বর নির্দেশ এই আয়াত আল্লাহ তালা দিয়েছেন ওয়ার্কাউন যারা রুকুকারী তোমরা তাদের সাথে রুকু করো নামাজিদের সাথে নামাজ পড়ো আল্লাহ তালা বলেন নাই রুকুয়ের কথা বলেছেন আমরা তো মসজিদে শুধু রুকুও দিতে আসি না পুরো নামাজ পড়তে আসি এখানে ইরাদুল জুজ ই ইরাদু বিহিল কুল একটি অংশ উল্লেখ করে পুরাটা উদ্দেশ্য রুকু দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে পুরো নামাজ এর অনেক দৃষ্টান্ত করেন হাদিসে আসে যেমন আল্লাহ তালা এর সাথ করেন ওয়াস জুদ ওয়াক্তারি সজিদা করো এবং আমার নিকটবর্তী হো আমরা তো শুধু সাজিদা দেই না সাজিদা মানি নামাজ পড়তে থাকো এবং আমার নিকটবর্তী হতে থাকো মানে বিশ্বাসাল্লাম হজরত রাবি আকে বললেন ফাইনি আলা নাফসিকে বিকাশ রাতি সুজুদ হে রাবি আ জান্নাতে যদি আমার সাথী হতে চাও আমার কাছে স্থান পেতে চাও তাহলে বেশি বেশি করে সাজিদা দাও অর্থাৎ বেশি বেশি করে নামাজ পড়ো আল্লাহ তারা বলেন ফজরের যে কিরাত ফজরের নামাজে যে ইমাম সাহেব যে তিলাওত করেন এটা তোমরা মনোযোগ সাকারে শোনো এবং এ খেয়াল করো নিশ্চয় ফজরের কিরাত এখানে ফিরিস্তার উপস্থিত থাকে এই জন্য অন্যান্য নামাজের তুলনায় অন্যান্য সালাতের তুলনায় ফজরের কিরাতকে একটু লম্বা করা হয় তো আপনি কি নামাজে ফজরের নামাজে শুধু কিরাতের জন্য আসবেন না পুরো নামাজের জন্য পুরো নামাজ তো অংশ উল্লেখ করে উদ্দেশ্য হচ্ছে পুরো নামাজ তো এখানে আল্লাহ তালা ওয়ার্কার ও মার রাখি এইন রুকুকারীদের সাথে রুকু করো অর্থাৎ নামাজিদের সাথে নামাজ পড়ো কিন্তু তাফসির রহসমানিতে মৌলানা শাবির আহমদ রহসমান রহমতুল্লা আলী একটি তথ্য উল্লেখ করেছেন সেটা হচ্ছে এই আয়াতগুলো মূলত বানু ইসরাইলদেরকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তালা বলছেন যে তোমরা নামাজিদের সাথে নামাজ পড়ো ইহুদিদের নামাজে রুকু ছিল না তারা তাদের মতো নামাজ পড়ত আল্লাহ তালা এখানে বলছেন না এখন আমার নবী সাল্লামকে আমি পাঠিয়েছি ইসলাম আগমনের মাধ্যমে অন্যান্য সব ধর্ম রহিত হয়ে গেছে ক্যান্সেল হয়ে গেছে এখন তোমরা তোমাদের মতো নামাজ পড়লে হবে না এটা এটা একসময় ছিল কিন্তু এখন তোমাদেরকে মুসলমানদের সাথে নামাজ পড়তে হবে রুকুকারীদের সাথে এখানে শুধু রুকু এর করতে কেন বললেন কারণ এই রুকু তাদের ধর্মে নেই আমাদের ধর্মে আছে অতএব যে ধর্মের লোকদের নামাজের রুকু আছে অর্থাৎ মুসলমান এই মুসলমানদের সাথে নামাজ পড়লে তখন তোমাদের নামাজ গ্রহণযোগ্য হবে আর যদি হে ইয়াহদিরা তোমরা তোমাদের মতো নামাজ পড়ো যে নামাজের রুকু নেই তাহলে তোমাদের নামাজ গ্রহণযোগ্য হবে না যদিও ইয়াহুদি খ্রিস্টানদের কোনো কোনো ধর্মে এবং কোনো কোনো তাদের দিনে যে নামাজ সে নামাজে রুকু ছিল কিন্তু সবগুলোতে ছিল না যেমন হজরত মারিয়াম সম্পর্কে আল্লাহ তারা বলেন তুমি আমি আল্লাহ তালার জন্য এটা করো চিত্তে ইবাদত করো সজদা করো এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু করো হজরত মারিয়াম তিনি বানু ইসরাইলের ছিলেন তো বানু ইসরাইলের মধ্যে রুকু ছিল কিন্তু সবার ছিল না ইয়াহুদিদের ধর্মে ছিল না এই জন্য আল্লাহ তালা তাদেরকে বলছেন মুসলমানদের সাথে তোমরা নামাজ তোমাদেরকে পড়তে হবে যাদের নামাজে রুকু আছে মুফাসিরিন কেরাম বলেন এই আয়াতে মূলত আল্লাহ তালা আমাদেরকে জামায়াতের সাথে নামাজ পড়তে নির্দেশ দিচ্ছেন ওয়ার্কাউন রুকু কারীদের সাথে তোমরা রুকু করো অর্থাৎ একা একই রুকু করলে একা একই নামাজ পড়লে এই নামাজটি পরিপূর্ণ হবে না এখানে রুকুকারীদের সাথে অর্থাৎ নামাজিদের সাথে অর্থাৎ জামাতে মসজিদে এসে নামাজ আদায় করো এই নির্দিষ্ট আল্লাহ তালা এই আয়াত আমাদেরকে দিচ্ছেন বুখালি মুসলিম এবং নেত হাদিস মহানবী সাল্লামের সাত করেন সালাতুল জামাতি তফদুল আলা সালাতুল ফজিবি সবাইন দারাজা জামাতের সাথে যে ব্যক্তি নামাজ পড়ে একা একই নামাজের চেয়ে সাতাইশ গুণ বেশি তাকে সওয়াব দেওয়া হয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নামাজ শুরুতে যে বলেছিলাম নামাজ কায়েম করা একে একে পড়লে নামাজ হবে না এটা আমরা বলি না বললাম এ কারাম এটা বলি না যে আপনার নামাজ হবে না নামাজ হবে কিন্তু নামাজ কায়েম হবে না আল্লাহ তালা যেরকম চান একজন ইমানদার ব্যক্তি তার নামাজ যেরকম হোক এরকম আপনার নামাজ হচ্ছে না 
নামাজ কায়েম করা মানে নামাজ জামাতের সাথে মসজিদে সময় মতো আদায় করতে হবে মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাজির একজন অন্ধ ব্যক্তি মহানবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের কাছে এসে অনুমতি চাইলেন ইয়া রসুল আল্লাহ অন্য বর্ণনা এসেছে যে এই অন্ধ ব্যক্তি ছিলেন আবদুল্লা ইবিন উম্মে মাকতুম রাদি আল্লাহ তিনি এসে বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ ইন্নাল মাদিনাতা কাসির আল হাওয়া মিওয়াসিবা ইয়া রসুল আল্লাহ মদিনার রাস্তা কণ্ঠ কাকীর্ণ কাটা রয়েছে সাপ বিচ্ছু রয়েছে আমি অন্ধ মানুষ লাই সালী কা ই দুনিয়া কৌদুনি মসজিদ পর্যন্ত আমাকে নিয়ে আসার মতো আমার কেউ নেই মসজিদে রাস্তাটি অনেক ভয়ঙ্কর মসজিদে আমি আসতে পারি না আমার আবার মসজিদ নিয়ে আসার মতো কেউ নেই ফাহালত আদানলি আপনি কি আমার আমাকে ইজাজত দিবেন আপনি কি আমাকে পারমিশন দিবেন আপনি কি আমাকে অনুমতি দিবেন যাতে করে আমি বাসায় নামাজ পড়ি জামাত ছাড়া একা একই নামাজ পড়ার কি আপনি আমাকে অনুমতি দিবেন মহানবী সাল্লাম তাকে অনুমতি দিলেন ফালাম্মা ওয়াল্লা সাহাবি যখন একটু চলে গেলেন মহানবী সাল্লাম পুনরায় তাকে ডাকলেন এবং এরশাদ করলেন হাল তাসমা নিদা তুমি কি ডাক শোনো আদান শোনো ওপর বর্ণনা এসেছে তাসমা হাইয়া আল সালাহ হাইয়া আল ফালাহ আজানের মধ্যে তোমাকে যে তোমাকে যে ডাকা হয় হাইয়া আল সালাহ আসো নামাজের দিকে হাইয়া আল ফালাহ আসো কল্যাণের দিকে এই ডাকটি কি তোমার কানে যায় তিনি বললেন হ্যাঁ আজানটা আমি শুনতে পারি মহানবী সাল্লা সাল্লামের সাথ করলেন ফাহাইয়া হালা অতএব সেই ডাকের জবাব দাও অর্থাৎ মসজিদে এসে জামাতের সাথে নামাজ পড়ো ফাহিব মসজিদে এসে জামাতের সাথে পড়ো একজন অন্ধ হয়ে এবং তার মসজিদে নিয়ে আসার মতো কেউ নেই রাস্তাটিও ভয়ঙ্কর তিনি অনুমতি পাননি সেখানে যাদের চক্ষু আছে কোনো সমস্যা নেই রোগও নেই বেধিও নেই এবং সব দিক থেকে আল্লাহ তারা সুযোগ সুবিধা দিয়েছেন যারা নামাজ জামাতের সাথে পড়ে না পড়ে কিন্তু একা একই রুমে ঘরে তাদের নামাজ মহানবী সাল্লাম এই হাজিথের দৃষ্টিতে নামাজের মানটা কোথায় এই জন্য বলা হয় লা সলাত আলী জার ইল মসজিদ ইল্লা ফিল মসজিদ মসজিদের প্রতিবেশীর নামাজ মসজিদ ছাড়া হবেই না বা পরিপূর্ণ হবে না যারা মসজিদের আশেপাশে থাকে আশেপাশ মানে আপনার দেয়াল মসজিদের সাথে হওয়া কোনো শর্ত না দুই তিন পাঁচ দশ ঘরও সবাই মসজিদের আশপাশ এবং এই সকল দেশ আমাদের দেশ সর্বত্র মসজিদ আছে ইউরোপ আমেরিকায় একটু দেখা যায় সমস্যা হতে পারে কিন্তু এখানে আলহামদুলিল্লাহ বিশেষ করে আমাদের ঢাকা শহরকে তো বলা হয় সিটি অফ মস্ক যেটা হচ্ছে মসজিদের শহর অলিতে অলিতে মসজিদ এবং এই এই দেশে আলহামদুলিল্লাহ সর্বত্র মসজিদ আছে সে জায়গায় জামাত বাদ দিয়ে মসজিদ বাদ দিয়ে একে একে নামাজ পড়বেন এই হাজিসের আল্লাহ কামান ইসাল্লাম অত্যন্ত কঠোর কঠিন ভাষায় তিনি সাবধান করছেন অপর হাজিস এসেছে মানবী ইসাল্লাম এরশাদ করেন লাকাদ হামাম তো আন আমরা বিহাতাবিন আমার ইচ্ছা করে কে বলছেন রহমতুল্লিল আলমিন যিনি হচ্ছেন রহমতের ভান্ডার গোটা বিশ্ববাসীর জন্য আল্লাহ তালা তাকে রহমত করে পাঠিয়েছেন কিন্তু এই যে ব্যক্তি নামাজে মানে জামাতের সাথে পড়ে না তার জন্য তিনি কেমন কঠিন ভাষা তিনি প্রয়োগ করছেন লাকাদ হামাম তোমার ইচ্ছা করে আন আমরা বিহাতাবেন যে আমি কিছু লাকড়ি জমাতে আমি নির্দেশ করি সুম্মা আমরা বিশ্বলাতে ফাই আজানা লাহা তারপর আমি এক ব্যক্তিকে হকম করি সে জন্য নামাজের জন্য আজান দে সুম্মা আমরা রাজুরান ফাইয়া উম্মা লিসলা তারপর আরেক ব্যক্তিকে আমি হকুম দিই সে জন্য নামাজ পড়ায় ইমামতি করে সুম্মা ও খালিফা ইলা রিজাল ইন ইতা খাল্লাফুন আনিসলাতেফা ও হাররিকা আলহিম বুয়ুতাহুম আমার ইচ্ছা করে একজনকে বলি আজান দাও আর একজনকে বলি নামাজ পড়াও মানুষের জামাতের সাথে নামাজ পড়ছে তারপর ওই লাকড়িগুলো নিয়ে আমি সেই সকল লোকের ঘরে চলে যাই যারা জামাতে শরিক হচ্ছে না তাদের ঘরগুলো এই লাকড়ি দিয়ে আগুন দিয়ে আমি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিই রহমতুল্লিল আলমিন যিনি হচ্ছেন রহমতের ভান্ডার তিনি এই কঠোর ভাষা প্রয়োগ করছেন তবে যা গেল জামাতের সাথে যারা নামাজ পড়ে না তাদেরকে সাবধান হতে হবে সতর্ক হতে হবে যে মহানবী সাল্লাম তাদেরকে এ হাজিসে কঠিনভাবে সাবধান করছেন অপর বর্ণনা এসেছে ঘরে যদি নারী সন্তান থাকত না তাহলে তিনি জ্বালিয়েই দিতেন কিন্তু ঘরে নারী আছে নারীদের তো জামাত নেই আর সন্তানদের উপর তো নামাজই নাই বাচ্চাদের উপর সেই জন্য তাদের কারণে আমি ঘরগুলো পোড়াচ্ছি না জ্বালাচ্ছি না অন্যথায় এই ব্যক্তি কেন বাসায় নামাজ পড়ে কেন রুমে নামাজ পড়ে কেন মসজিদে আসে না সেই জন্য আমার ইচ্ছা করে তাদের ঘর তাদের রুম আমি জ্বালিয়ে দেই আবু দাবুদে বর্ণিত হাজিস মালবী সাল্লাম এর সাথ করেন মা মিন ফেলাফিন ফে কারিয়াথিন ওয়ালা বাদুইন 
যে যে কোনো গ্রাম গঞ্জে শহরে এলাকায় তিন ব্যক্তি তাকে তারা যদি জামাতে নামাজ আদায় না পড়ে ইল্লাস্তাহাদ আলহি মুসাইতান তখন শাইতান তাদের উপর তার প্রভাব বিস্তার করে তাদেরকে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নে শয়তান তখন তাদেরকে পরিচালনা করে তিন ব্যক্তি আছে কোথাও নামাজ পড়ে তারা তারা বেনামাজি নয় কিন্তু জামাতে পড়ে না লাইউ আদ্দু নাসলাত মাল জামা তারা জামাতের সাথে নামাজ আদায় করে না তখন কি হয় শয়তান তাদের উপর তার প্রভাব বিস্তার করে ফালে কুম্বিল জামা তোমাদের সাথে তোমাদেরকে তোমাদেরকে জামাতের সাথে নামাজ আদায় করতে হবে ফাইন্নামাইয়াকুলু আল জিবু মিন আল গানা মিল কাসিয়া কারণ নেকড়ে বিচ্ছিন্ন যে বকরি সে বকরিকে সে খায় তো বিচ্ছিন্ন যে ব্যক্তি থাকবে জামাত থেকে আলাদা একে নামাজ পড়ে শয়তান তাকে সহজে তার উপর প্রভাব বিস্তার করবে একদিন বলবে আর একটু দেরি করো আর একদিন বলবে দুই ওক্ত সাথে পড়ো আর একদিন বলবে নামাজ ছেড়ে দাও আর যখন জামাতে পড়বেন এখানে তো আপনার ইচ্ছা চলবে না সবাই একসাথে পড়তেছে তখন আরেকজনকে দেখে আপনি উৎসাহিত হবেন আপনি অনুপ্রাণিত হবেন আপনিও জামাতের সাথে গুরুত্ব সহকারে নামাজ পড়তে বাধ্য হবেন পরিবেশে আপনাকে বাধ্য করবে এর জন্য জামাতের সাথে নামাজ পড়তে বলা হয়েছে হাজরত এবিন মাসুদ রাদি আল্লাহ আনু বলেন মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদিস মনসারাহু আনিয়াল কাল্লাহ গাদান মুসলিমান ফলিউ হাফেদ আলাহা ইসলাওয়াত যে ব্যক্তি চায় পছন্দ করে কাল কেয়ামতের দিন আল্লাহর সাথে তার সাক্ষাৎ হোক এমন অবস্থায় যে সে একজন মুসলমান সে জন্য এই পাঁচ শক্ত নামাজ জামাতের সাথে আদায় করে মুসলমান হিসাবে যদি আপনি সাক্ষাৎ করতে চান এই পাঁচ শক্ত নামাজ জামাতের সাথে না পড়ে আপনি সাক্ষাৎ করতে পারবেন না ও ইন আল্লাহ সার আলী নবী ইকুম সুনান আল হুদা ও ইন হুন্না মিন সুনান আল হুদা নিশ্চয় আল্লাহ তালা তোমাদের নবীকে হেদায়তের যে রাস্তা সেগুলো দেখিয়ে দিয়েছেন এবং এই পাঁচ অক্ত নামাজ জামাতের সাথে পড়া এটা হচ্ছে সে হিদায়তের পথ ওলাউ আন্নাকুম সাল্লাইতুম ফি বুয়তিকুম কামায়ু সাল্লি হায়াদার মুতখালেফু ফি বাইতিহি লাতারাকতুম সুন্নাত নবীকুম তোমরা যদি ওলাউ আন্নাকুম আ যদি তোমরা সাল্লাইতুম ফি বুয়তিকুম তোমাদের ঘরে নামাজ পড়ো জামাতে না এসে যদি তোমরা তোমাদের ঘরে নামাজ পড়ো কামায়ু সাল্লি হাদার মুতখালিফ হুফি বাইতিহি যেরকম এই মুতখালিফ যে ব্যক্তি না জামাতে আসছে না ঘরে একে একে নামাজ পড়ে সেই ব্যক্তির মতো তোমরাও যদি ঘরে নামাজ পড়ো লা তারাক তুম সুন্নাতা নাবি ইকুম তাহলে তোমরা তোমাদের নবীর সুন্নতটা ছেড়ে দিলে ওলাউ তারাক তুম সুন্নাতা নাবি ইকুম লা দালাল তুম আর যদি তোমরা তোমাদের নবীর সুন্ন ছেড়ে দাও তোমরা অবশ্যই গুমরা হবে ওলা কাদার আই তুনা ওমা এত খাল্লাফ আনহা ইল্লা মুনাফিকুল মালুমুন নিফাক হজরত এবিন মাসুদ আলম বলেন মানবী সাল্লামের যুগে আমাদের এমন অবস্থা ছিল তিনি আমাদেরকে ইতিহাস শোনাচ্ছেন এখন আমরা সাড়ে চোদ্দো শত বছর পর আল্লাহ নবী সাল্লামের যুগে কি অবস্থা ছিল তিনি বলেন যে এই রকম আমরা ছিলাম আল্লাহ নবীর পিছনে এরকম আমরা জামাতের নামাজ পড়তাম জামাতের নামাজ থেকে শুধু এরাই পিছনে থাকত যারা পরিচিত মুনাফিক ছিল সবাই জানতো এই লোকটা মুনাফিক এরকম দুই একজন ছাড়া যারা সাধারণ মুনাফিক তারাও জামাতের সাথে নামাজ পড়তো আর আজ মুনাফিক বাদ দেন যারা সমাজে পরিচিত ধার্মিক হুজুর তাদেরকে আমরা ভালো মানুষ মনে করি আমরা তাদেরকে ইমানদার মনে করি কিছু আমরা তাদেরকে খাঁটি ইমানদার অনেক সময় মনে করি কিন্তু দেখা যায় সে সকল ধার্মিক সে সকল মানে ইমানদাররা অনেক সময় নামাজ থেকে জামাতে নামাজ থেকে পিছনে থাকে আর সেই সময় ইমানদাররা তো আসে মুনাফিকরাও মসজিদে জামাতে এসে নামাজ পড়তো ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف حضرت ابن مسعود رضي الله عنه قال على النبي جوج يركم ابوستا ছিল একজন অসুস্থ দাঁড়াতে পারছে না চলতে পারছে না তাকেও দাঁড় করানো হতো দুইজন দুইজনের উপর ভর করে তাকে মসজিদে আনা হতো এবং সে মসজিদে এসে জামাতে নামাজ পড়তো তো আজকের আলোচনা থেকে বোঝা গেল আমাদেরকে নামাজ কায়েম করতে হবে জাকাত প্রদান করতে হবে এবং যারা জামাতে নামাজ পড়ে তাদের সাথে আমাদেরকে জামাতে নামাজ পড়তে হবে বিশেষ করে কিছু নামাজ ফজরের নামাজ ঈশার নামাজ এগুলোর প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে আসরের নামাজ মানব ইসলামের সাত করে মুসলিমে বর্ণিত হাজি সাহমকাল্লাহ মনসল্লাল ঈশা আফি জামায়াতিন ফাঁকা আন্নামা কা মানি সল্লাইল যে ব্যক্তি জামাতের সাথে ঈশার নামাজ পড়ে অর্ধেক রাত এবাদত করলে যে সব আল্লাহ তালা তাকে সেই সব দিয়ে দেন 
ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله যে ব্যক্তি ফজর নামাজ জামাতের সাথে পড়বে সে যেন পুরো রাত নামাজ পড়লে অন্য হাজিতে এসেছে এসা পড়লে অর্ধেক আর এসা ফজর পড়লে পুরো রাতে সব আল্লাহ তালা তাকে দিয়ে দেন তো এসার প্রতি বেশি খেয়াল রাখতে হবে ফজরের প্রতি আর আসরের প্রতি মানব ইসলামের সাথ করে মানতার সালাতাল আসরি ফাঁকা ধাবি তো আমলো যে যে ব্যক্তি আসন নামাজ ছেড়ে দিল তার সব আমল নষ্ট হয়ে যাবে অন্য হাজি সে এসেছে মান ফাতাহু সালাতুল আসরি ফাঁকা আন নামা উতিরা আহলুহু ওয়ামালু যে ব্যক্তির এক দিন আসর নামাজ মিস হয় যেন তার আত্মীয় স্বজন ঘর বাড়ি সব কিছু হারালো সর্বহারা হলো বাহিরে গেলেন সফরে গেলেন ঘর থেকে বাহির থেকে ঘরে এসে দেখলেন আপনার গাড়ি জ্বলে গেল বিল্ডিং ধসে পড়ল স্ত্রীর ব্রেন স্ট্রোক হলো মেয়ের ক্যান্সার হলো সেলের হাড়া ডাক হলো নাউজুবিল্লা অর্থাৎ আপনার সব কিছু মুহূর্তের ভিতরে ধুলিস্বাদ হয়ে গেল তখন মানুষের কি অবস্থা এত টেনশন আপনার হতে হবে যদি কোনো দিন আপনার আসর নামাজ মিস হয় কিন্তু আমাদের এরকম হয় আমাদের তো মনে হয় সামান্য একটা বরং অনেকের কাছে এটা কোনো দোষী মনে হয় না অতএব আজকের এই আলোচনা যেটা আমরা বলতে চেয়েছি সেটা হচ্ছে এই আয়তা আল্লাহ তালা আমাদেরকে তিনটা নির্দেশ দিয়েছেন একটা হচ্ছে নামাজ কায়েম করো একটি হচ্ছে জাকাত আদায় করো আর একটা হচ্ছে যারা জামাতের সাথে নামাজ পড়ে তোমরা তাদের সাথে নামাজ আদায় করো আল্লাহ তালা আমাদেরকে এই তিনটি নির্দেশের উপর আমল করার তৌফিক দান করুন